听说吴皇后寝宫闹鬼呢？啊，不会吧？我也听说了，是林四圣那边的菊儿和兰儿遇到的，两个人现在还呆呆的呢。真的、啊？这你们在说什么？本宫问你们在说什么呢？只是说一些宫中的传闻。传什么？你们刚才不是正津津乐道的说着吗？说前皇后宫中闹鬼是吗？无稽之谈！再有你们添油加醋，变成什么样子了？王直，在替本宫长他们的嘴。是。说话真的闹鬼吗？这个奴才也不知道。哪里有什么鬼，都是宫里人在胡说八道。嗯。嗯。皇上，这可是前皇后的寝宫。这这是个不祥之地。这是求武之尊。何惧之有？你们不用跟进来。是。
贵妃娘娘派人过来，请您移驾御花园，观看叶开的百合花。叫他向贵妃汇报，就说朕明日早朝，不想外出。嗯，可是，还不出去？是。舒林，林景云，参见贵妃娘娘。你们上公局眼中，还有我这个贵妃吗？贵妃娘娘息怒，如上公局中有人冒犯贵妃娘娘，请贵妃明言，下属一定严惩不赦。前皇后宫中闹鬼一事，可是你上公局中的宫女传出，此事已经惊扰到皇上与本宫，你们可知罪大？下属略有所闻，并已下令宫中个人不许再谈论此事。哼，一句不许再谈此事就可了结，就是因你上宫局刑法太轻，以至于所有的宫女们不知礼法。此事以讹传讹，实在难知谁是源头。大胆！以李上公所言，此事是否就此作罢？贵妃息怒，下属可逐层查问，定可查出源头。林思政，既然你有办法，本宫就乐观其成。退下。是。林上公，刚才下属一心想平息贵妃怒气，方才自作主张，说要彻查此事。林思政，这也不是头一遭。赵慧长之死，不也是为了平息贵妃娘娘的怒气吗？追查下去，下属死伤更重啊！好，那这次呢？你说要逐层追查，上宫局中有多少人知道皇后宫中闹鬼之事？你要让多少人丧命才能有个结果？我听说，当晚在前皇后寝宫遇鬼的人是你的贴身宫女，你要承办，只能承办这两个人。如再动其他人一根汗毛，休怪我不客气。求多福之外，谁也救不了谁。是啊，你说的对，真的是要自求多福。所以我们两个这次一定要考进月宫局，改变我们的命运。现在委屈你先用这个琵琶弹，你再给我一点时间，等我存够了钱，我就帮你买一个好一点的琵琶。加上你的琴艺，你一定会考进月宫局的。我一定会尽力而为的，长宫与否都不许你为我太难过。可是你的月俸，平常已经给我用了大半，哪还有闲钱给我买琵琶呀？我不想你为了我，吃那么多的苦。宫中吃的喝的都有，哪有什么苦可以吃啊？
你总是这样，为了朋友不以为苦。不跟你说了，快点练习。嗯，来。已经多日未到贵妃寝宫，看来是对娘娘有所不满，情况不妙。你是说本宫就会失宠于皇上了吗？奴才不敢，奴才不敢，奴才只是担心。自从我在娘娘身边伺候那天开始，已将娘娘的荣与辱寄于我一身。你配跟本宫相提并论吗？绝对不配，一世都不配。不过，我只知道。如果贵妃在宫中荣耀，我们在宫中走路都可以抬起头来；如果贵妃受辱的话，我们永远被人看不起。我们跟贵妃就像坐在同一条船上，贵妃就是船上的贵客，我们就是船上的船夫。做船夫的也希望可以将贵妃顺顺利利、无风无浪、风调雨顺的送到彼岸。好一张利子，好。本宫如今面对险阻，你有何良策？回禀娘娘，奴才年长入宫，虽然走的不如他们快，力气没有他们足，但是我有可取之处，就是要花娘娘一点时间来计谋啊。说来听听。此计叫一推为进。皇上，免礼。臣妾知道皇上近日正事繁忙，本想不多打扰，但是宫中有规矩，凡妃嫔出宫，必先得皇上的批准，所以臣妾不得不来向皇上辞行。辞行？你要去哪里？自从前皇后中毒身亡之后，臣妾知道皇上心有不安。其实臣妾心中又何尝安乐？所以臣妾希望到清华庵清修一些时日，一来为皇上祈福，二来也可以为前皇后超度亡魂。所造，准你出宫。谢皇上。王直，在。命人备车。是。臣妾告退。飞到清华庵清修，还没有归期啊！真的，千真万确。奴婢刚听到消息，特意到宫门前去打听，亲眼目睹万贵妃乘着马车离宫而去。一定是先皇庇佑，让哀家的皇儿醒悟了。
想，你没跟万贵妃出宫吗？我只是个送医的，平时连贵妃娘娘的样子都没得见，哪会跟去？还以为你可以趁机到外面去走一走呢。你知道什么呀？皇上与贵妃闹不和，才让贵妃出宫的。要是日后贵妃失宠的话，我曾是她宫中的人，也会有什么好去处？你未免想的也太多了吧？是啊，贵妃连皇后都能整得那么惨，绝不会那么容易失宠的。但愿如此吧。这首曲子好像在哪里听过，就是春华平日常挂在嘴边的那首曲子。嗯，怪不得那么耳熟呢。他跟浣衣局的韩香很熟，听说想一起考进月宫局呢。他们想考进月宫局？嗯。是，我想。没那么容易吧，七巧，我们该去送衣服了。公局的乐器还是不行，韩香，你再忍一些日子，再过几天我的月俸就出来了，到时候我们就有新的扬琴，还有新的琵琶可以弹了。都怪我没用，什么都得依靠你，这怎么能怪你呢？欢衣局里面本来就没有月俸，等到我们一起考进了月宫局之后，我再慢慢跟你算。那你到时候一定要过算才是啊，那一定。真希望我们两个都可以考进月宫局。以我们的情谊，一定可以的。<笑>看看他能不能修一修啊。小不忍则乱大谋嘛，千万不要心急。如果娘娘呢没有皇上那么坚忍的话，那这场仗肯定就会输的。那你说说，本宫还要在这住多久啊？快则三天，慢则五天喽。三天、五天？如果到时候皇上不来接本宫，那怎么办啊？那你自己回去喽。什么？你要本宫自己跑出来，再自己跑回去？是啊，你自己回去，跟皇上派人来接有什么分别啊？最重要的是，皇上对你越来越好嘛。本宫这一来一回，难道皇上真的会回心转意？会，因为我已经派人在皇上身边留意，随时向我通风报信。我相信，哎呀，你等我安排啦。娘娘，二喜差人送信给汪公公。好，快看看。相信不出三日，你就可以回宫了。真的，真的。哎，奴才早点回去打点一下啊！快点去啊！啊，知道了。
是你平常最爱吃的点心。朕说不吃就不吃，唠叨什么？皇上，您别怪奴才多嘴啊！自贵妃走了以后，您是夜不成眠，白天处理国事也是烦躁不安，不如命人请贵妃回来吧。真的是，什么时候要你多嘴了？你再说，朕赏你板子。嗯，出去。把这个也带出去啊！哎呀，你看，为了你又被骂了一顿。哎呀，你的大恩大德，我一定会记住的啊！哎呀，这种话以后再说好不好？不过王公公，我求求你，你赶紧想办法让贵妃和皇上和好，行不行啊？我们这些奴才天天跟在皇上身边，不被打死也被骂死了。哎呀，我知道了，快了，快了啊！啊，去吧，快了。王淑女啊，在哀家宫中不用这么拘谨啊，喝茶。谢太后厚爱。儿臣参见母后，不知母后宣召儿臣有何吩咐？母后叫你来，一定要有什么吩咐啊？做做闲聊不行啊？<笑>吃点心，淑女啊，赶紧给皇上下礼呀、啊！啊，参见皇上。啊，不必多礼。这可是云南贡品，普洱名茶，是你父皇在世的时候赏给哀家的。啊。嗯，果然不错。<笑>你吃吃这个，你看多精致啊！哀家刚吃了一个，哎呀，一吃胃口大开呀、啊！你尝尝看。这么心灵手巧啊！是他，王淑女，她亲手做的。嗯，很好。谢皇上夸奖。你说这宫中女子无数，像她这么心灵手巧的，还真没有。皇儿，你说是不是啊？是是是，母后所言甚是。<笑>哎呀，不过儿臣近日朝中颇多要事，还有大批奏章未曾批阅。望母后见谅，儿臣先行告辞。哎，皇儿，哎，皇儿，哎，他忙，先让他忙去吧，改日哀家再替你安排。
侄，奴才是贵妃娘娘派来的，来伺候您的。是你？是。你不是在贵妃的寝宫里，怎么会跑到朕的宫里来了？这就是因为因为因为奴才刚刚听到皇上在尖叫，所以奴才过来看看皇上有什么需要。啊，王侄该死，出去！呃，给人出去！是啊，皇上。的生辰，我们想每人凑些银两，请郭公公买些酒菜回来，为张司职庆生辰。你给我们一道吗？要多少钱啊？一两银。余钱呢？还能买个小花玉瓶送给他。一两银。怎么，一两银子也嫌多吗？当日就是不承认自己是冒名顶替进宫，高有首富之女，会是这个样子吗？夏荷，我最近急着用钱，不能参加了。春华，你是直属张司职所管，住个信也是要的。你说，要是晚宴上看不见你，张司职会有何想法？是啊，不怕官，最怕管，这些应酬是少不得的。再说一两银也不多嘛。我要存钱买乐器去考乐工局。<笑>那张司职的晚宴我就去不了了。至于张司职的寿辰，我会想办法弄个礼物亲自送给他。他一定不会怪我的，那算了。七巧，你们呢？参加吗？当然，为什么不去啊？啊，我的，嗯，我也去，我也去。好吧，算你们三个华，你就是做这个送给张思志啊？对啊，这个做好了，就是这样的，好看吗？好漂亮啊！张思志一定会喜欢的。张思志连皇上的龙袍也懂得做，他会稀罕这些。你就别挑剔春华了，人家想买乐器考进乐工局也是好事一桩。只要有心啊，张思志是不会介意的，是吗？想考乐工局也非易事，到时候得罪了张思志，才叫吃不了兜着走。哼，别管他，跟七巧一个逼供出气、嗯。啊，对了，张四志的生辰有很多人去吧？也不少了，有五十多人呢。那到时候一定很热闹的。那肯定的啦。待会儿你帮我把银两交给郭公公，记着酒要好，菜要好，白玉花瓶也要好。夏荷姐全都要最好的，是这样吗
。当然了，张思志过生辰可不能出乱子。你记着跟郭公公说。知道，小安子办事，下河街你放心。好，我去拿钱给你。嗯。夏河同处一室，知道他把钱包放在哪里的，也只有你们三个人。到底是谁干的？赶快给我招认！你们还想抵赖？是不是要我逐一用大刑啊？林思哲，偷钱是大事，不是你用刑，我们就会胡乱认罪的。是啊，林思哲，真的不关我们的事啊。我的月俸也用不完，为何要偷钱？是不是有人要买什么东西，钱不够才出此下策，就不知道了。林子正，您一定要查明此事，还我一个清白。红心，你这话分明是冲着我来的。我是想买乐器，没错，可是我所有的钱都是我一分一毫存下来的。人心隔肚皮，谁也说不准。刚才几位长证也到我房里搜过，并没有搜到任何东西。你千万不要含血喷人，就算是偷了东西，也不可能放在自己的房间吧。红心，我也不相信是春华做的。你偏帮他，那难道会是我们两个人吗？不是我呀，林思正。之前为了闹鬼一事，李尚宫对我已有所不满。现在如果单单针对春华，恐怕更令他不快。好了，我看再问下去，你们也不会说真话。来人，再把他们带出去。事情未查明之日，三个人都不能放出来。是啊，啊啊！冤枉啊！林子正，不是我偷的。就是要告诉你，春华他们同一住处有宫女失窃，他们全部人都被关了起来。怎么会这样的？我也不知道。他们那笔钱本来是要来给张思志贺岁用的，现在突然不见了，弄得满城风雨。春华的为人你是知道的，无论如何他都是不会偷钱的。这我也知道，可是有什么用呢？可是我不能离开幻一局，小安，一定要想办法救救他。嗯，我也想，可是。这能有什么办法呢？皇上，贵妃娘娘命人拿了些点心过来。传。进。奴才参见皇上，奴才奉贵妃之命送点心来给皇上。皇上，请慢用。你不是那天在镇寝宫出现的太监吗？正是奴才。贵妃娘娘经常提起你，说你聪明机智。啊，贵妃抬举，奴才不敢当。退下吧。是，皇上。你叫汪直是吗？是，在下就是。
我知道，皇上还记得你。以后要有什么好事，别忘了我哦。<笑>当然，一定的。难得五皇帝高兴，要不要再奏上一曲啊？哎，罢了罢了。今天难得与皇上、皇太后齐欢，了解家事岂不更好啊？也好，也好。好，那你们就退下吧。是。是。来。啊，皇嫂啊，今天臣弟高兴，想先敬上三杯。好。给皇叔斟酒是。啊，这第一杯酒，敬皇嫂身体健康。这第二杯酒，愿国泰民安。这第三杯酒，愿皇上早日册封贤后。让我大明开枝散叶。是啊，皇儿，国不能一日无君，这后宫啊，也不能群雌无首啊，是该另立皇后的时候。自古帝王后宫三千，嫔妃无数，有的是为了自己的私欲，有的是为了多生后嗣。而皇上至今只有一后一妃，而皇后被皇上废了，死在了南门。现如今呢，后宫只有万贵妃一房专宠。据我所知，万贵妃比皇上年长许多，恐怕不利于繁衍皇业。五皇叔。你喝醉了，母后，孩儿身体会有不适，先行告退。皇上且慢，请问皇上为何退席？难道是怕万贵妃不悦吗？五皇叔，你喝多了。<笑>本皇叔对不多，起码还能看得出来。这万贵妃比你年长很多，而且这手段厉害。皇帝，皇儿他们累了，就让他们回去吧。皇嫂陪你畅饮，来来来，快坐下。皇嫂，皇上自幼是我看大的，难道我这个当皇叔的劝他几句都不行吗？古人云：“修身，齐家，治国，平天下。”如果皇上连一个小……小的嫔妃都管制不了，那如何治理国家？刚才我看皇上每说一句话，都要看万贵妃的脸色，臣真是按耐不住。五皇叔，请你自重。你好大的胆子！就连先皇都会让我三分，你一个小小的嫔妃，竟敢叫我自重、哎哎！娘娘没事吧？五皇叔，你喝多了。五皇叔。一个狗仗人势的阉人也敢在这里说话！皇上，当年先皇就是听信了太监的谗言，才在土木堡受难，让皇上和皇太后在南门受苦多年。皇上，以后对这些太监和宫女们，绝不能过度宠信呐！母后，皇帝啊，你是喝多了。来人，扶五皇爷回府。太后，皇上。老臣说的句句是实话，皇上谨记啊，皇上。
皇叔年纪大了，说话容易糊涂。今天晚上的事，你们就别放在心上。儿臣不敢。臣妾不敢。那儿臣先行告退。臣妾告退。真是喝多了，酒后吐真言，说的都是哀家的心里话。爱妃啊，这五皇叔也是酒后胡言，你别放在心上。酒后胡言。如果没有汪之拦着，挨打的可就是臣妾了。待五皇叔他酒醒，一定悔不当初。我让他当众向你道歉，消消气气、啊。不必了，臣妾不想见这个老匹夫。好，不见，那就不见。皇上，臣妾今夜心情不佳，恐怕怠慢皇上，还是请皇上先回寝宫吧。臣妾想要定神静养。好，你们好好伺候贵妃娘娘，不得怠慢。是。是那个老匹夫真是欺人太甚！哎，请贵妃娘娘保重金躯，千万别为这种人伤心。王直。刚才幸好有你为本宫挡驾。娘娘做事万死不辞、啊。你的嘴没事吧？能为娘娘分担，受再重的伤也都值得。你个狗！人是天人，你敢在这里说话？皇上，当年先皇就是听信了太监的谗言，才在土木堡受难，让皇上和皇太后在南门受苦多年。皇上，以后对这些太监和宫女们，绝不能过度宠信呐！老匹夫，我告诉你，你总有一天会跪在地上来求我饶你的狗命。阉人，阉人怎么了？总有一天会做一个高高在上的阉人。这李上公啊，已经答应垫付我张思志授臣的钱。看来这李上公啊，还是对春华最好。别管那些闲事，做好自己的事情最重要。夏河失窃那事儿查的怎么样？哎，还是没有真凭实据。你说这春华他是缺钱，但你说他偷钱，很多人都不相信啊。也是。上次吴恒殿，他向李尚公请命，要求多加照顾老病宫女一事。许多德高望重的女官，都对他另眼相看。除非有真凭实据，否则很难定他的罪。可是除了他之外，下属实在是找不到另有一人呐、啊。你不会继续查吗？是。嗯，还有那张思志的寿辰，我们司政处的贺礼该怎么办啊？办，我找找，我找找，有什么可以送的就送过去，省得花钱费神。啊，也好。那林司正，那下属就先告退了，出去吧。
赠送我的，你们尝一尝。七巧，就你好，每个长智长善对你都特别好。谁叫他姑姑是林思正，哪个不给面子啊？都是大家赏光嘛。<笑>林思正，姑姑，跟我出来。主动送给我的，这是你别告诉我，这个荷包是自己跑到我房中来的。哎呀，我只是想捉弄一下那个人，我不能让他去参加月宫局的考试。这么晚了，你来干什么？美兰大姐，我知道你今夜看守这里，特地给你送夜宵来。哎呀，还有人想着我这个老大姐。<笑>姐姐，你是陈年佳酿，越老越好。<笑>油嘴。<笑>夜宵是什么？哦，夜宵啊，打开看看。这是清炖鸡汤。哎呀，给，还有桂花糕，不知道对不对姐姐的胃口啊？啊，还行还行。快进去吧，别待太久啊。写的最好，画儿画的最好的是同一个人，邵春华。春华，你过来。春华，这是几颗蜜饯，是太后赏给上宫局的，现在赏你一点儿作为奖励。谢方上仪。都要向春华学习，好好写字，好好画画，知道了吗？知道。韩香，春华，这么早你怎么来了？今天下课下得早啊！你看，我还把桂常带来了。你们有书读真好。我和桂常今天到这里来，是来给你送好吃的。韩香，你看，蜜饯鸡缸。哎、啊，是你们。是又怎么样？跟方少仪说吧。不过最后，还不是得由我姑姑林思正来做决定。为什么你们老老是欺负春华？我就是看他不顺眼，行了吧？
为什么七巧要这样对我？如果我考进月宫局，别人就不会再拿他和我做比较了。为什么连这条路，他也不让我走？虽然明知潜在林思正屋子里，但我可以告发他。就算告发他，到时候他随便编个理由，也能混得过去。但若林思正恼羞成怒，我的处境会更糟。娘，你教教我，你教教我该怎么办？韩香，你怎么做事情的？这是万贵妃宫中的衣服，你怎么能跟其他宫女们的衣服一起洗呢？要是弄错了，被万贵妃宫中的人知道了，那还了得了！啊，对不起。你把这些衣服好好的给我再洗一遍。是。你知道那些钱现在在哪儿？在林思正那儿。是林思正陷害春华的。害他的是七巧，臧武现在在林思正那儿。那要不要跟李尚龙说？春华说，千万别轻举妄动，怕弄巧成拙。上宫，惊动了上宫局各位女官，实在不好意思，真抱歉。不打紧，万贵妃的衣服被错放了，当然要一一找出来。张思志、周思社那儿都没有，就到林思正那儿去看看吧。好，那有劳李上宫了。怎么了？这么慌张？听说是万贵妃的衣物，不知错放到哪位女官住处了。现在他们带人找到这边来了，你快去招呼他。是。四正，李上公，刚才我在找万贵妃衣物的时候，发现了这个红荷包。这不是夏荷丢失的银子吗？啊，汪公公，你看看万贵妃的衣物是不是在这儿？那你们找找看，是，小心点啊！回王公公，这是娘娘的衣物，真找到了。那。嗯，你们换衣局真是太不小心了，娘娘知道肯定会责怪。哎，找到就好了。那有劳二位了，我我先告辞。有劳。走吧。
一定是有人想戏弄夏荷，待我查明此事，绝不轻饶。查，也不一定查的水落石出。与其弄得人仰马翻，不如简单结案，先把无辜受罚的人放出来，再把那些故意恶作剧的人教训一顿，省得再连累其他人受皮肉之苦。李山姑英明。属下，这就去办。林司正下令把他们三个给放了。偷钱的事儿不是他们干的吗？不是，那是谁干的？我怎么知道？叫你放人就放人，问这么多。呃，是。你们可以走了，太好了，走。做姑姑的住处哦，也是。为什么在这个时候会有人放错衣服，想到要搜姑？对了，姑姑，春华在浣衣局有个好朋友叫百寒香，会不会是他搞的鬼？百寒香，姑姑你放心，这个人我绝对不会放过他。你少给我惹麻烦，我已经是万事大吉了。我警告你，别给我自作聪明。